TMTV apresenta Papo de Boteco. Oferecimento Bar do Totonho. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Ribeira Arrabal Negócios Imobiliários, 3228-7000. Fala galera, eu sou Ayrton Soares e esse é mais um programa Papo de Boteco que você assiste na grade da TMTV no portal do Tribuna de Minas. A minha entrevistada de hoje é a Kelly Costa, psicóloga de formação, mas desde cedo já demonstrava seu talento na criação de doces para festas e eventos, sempre com os amigos e familiares. A elevada qualidade e criatividade de seus produtos gerou uma procura cada vez maior pelos deliciosos quitutes. E essa crescente demanda do mercado, aliada à grande paixão dela pela confeitaria, levaram à criação do Ateliê Chocoarte, uma empresa especializada em doces finos que atua no mercado de festas e eventos de de fora desde 2009. São 10 anos de presença de mercado com muita coisa gostosa. Kelly, muito bem-vinda. Obrigada, Ayrton. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi a entrada nesse universo profissional do chocolate e dos doces finos. Então, né, como psicóloga, né, na faculdade comecei a fazer para amigos, familiares, e aí foi crescendo a demanda e tive que fazer uma escolha e escolhi a confeitaria. Né? Acho que foi uma boa escolha, né? Sem dúvida. E aí começou, comecei a investir na área, estudar, e foi tornando cada vez mais profissional, e hoje a gente está com a empresa ali, Chocoarte, com 10 anos já. Chocoarte fez 10 anos, comemorou agora com a festa linda, né? Lindo como são os doces, os chocolates que a Kelly produz. Não só lindos, são muito saborosos. É, Kelly, chocolatier, é isso, né? Isso. Como é, se dá o processo de formação do profissional? É, como é que você se torna um chocolatier? É, no Brasil tem algumas escolas. Eu me formei na Castelli, que é a primeira escola do Brasil, mais renomada. E ela fica em Canelo, Rio Grande do Sul. Como disse né, para Kelly, é a escola que ninguém quer matar a aula, né? Essa daí eu vou me matricular e vou ter 100% de, de presença garantida. Escola boa. É uma escola deliciosa. Ah, deliciosa, isso mesmo, Kelly. Me conta outra coisa, a gente se conheceu né, num, num, num evento na festa alemã aqui de fora, quando você propôs uma harmonização muito interessante dos seus chocolates com as cervejas da Antuérpia. Inclusive, muito boa a harmonização, muito boa a cerveja e chocolate. Quando você junta muita coisa boa, a tendência é ficar melhor ainda. Eu queria é, saber como é que foi esse processo de harmonizar a cerveja. Teve que tomar todas com todos os chocolates? Tivemos. Me chama fazer. na próxima, me convida que eu vou lá amarradão. Conta pra mim como é que foi é, aliar esses rótulos de Antuérpia, que são vários rótulos, né? Antuérpia tem... É, Vários estilos de cerveja, cervejas mais fortes, mais encorpadas, mais leves, suaves. E isso é como acontece com o chocolate também, né? Isso. É a cerveja, né? A paixão nacional com o chocolate, que é outra paixão nacional. Então, a junção disso não poderia ser resultado melhor. Foi fantástico. Apesar de, inicialmente, as pessoas... Né? Ah, chocolate com cerveja, mas ao experimentar, né, a sensação que causa é, a harmonização é maravilhosa, a pessoa se surpreende mesmo. A gente teve cerveja IPA, a gente teve esse Vite Beer, a gente teve a uh, Nikita, não foi a Kremlin. Teve cerveja Kremlin, muito boa por sinal, que é uma cerveja mais alcoólica, que ficou muito bem harmonizada com chocolate mais forte. Mais intenso. É, intenso. Agora eu aprendi isso também. Tá? O chocolate é intenso. Né? Isso, é, a gente não é. usa muito meio amargo. A gente está substituindo pelo, pela palavra intenso. É intensidade, os graus vão se alterando, né? Exatamente. O, o chocolate em si, ele tem várias... O, o cacau, né? Ele transfere muito sabor e diferencia muito o tipo de chocolate. Você falou que as fazendas de Ilhéus produzem né, um chocolate que, inclusive, você visitou para os cursos, mas tem outros pro, pelo mundo afora também muito famosos. Né? O Brasil é um grande produtor de cacau. Né? É, o Pará e a Bahia são os maiores produtores. Inclusive, hoje, o Pará é um pouco maior que a Bahia. É, e cada local, cada fazenda né, tem um terroir. Né? O cacau dali tem um terroir diferenciado. Isso pode ser harmonizado também, isso influencia também na harmonização. Bacana, a gente se falando. Pode ter notas mais florais, né? Vai variar a intensidade, vai, variar, vai intensidade. variar o aroma, né? a percepção de sabor. E já que o papo é harmonização, vou perguntar para a Kelly que eu sei que não se harmoniza chocolate exclusivamente com cerveja. Ela está com um trabalho bacana com outros tipos de harmonização. 
Quais são? É. Então, aí, então nosso, nossa... Eu gosto de desafio, né? Então, eu quis fazer esse desafio de harmonização da cerveja com o chocolate. E, e, além disso, a gente quer fazer também, a gente propôs isso e fizemos com café e com espumante. E fizemos também uma, uma harmonização de cacau com a comida salgada. O cacau, gente, ele é polivalente, ele é plural. Você pode é, harmonizar o chocolate com tudo. O chocolate é bom com tudo, né, gente? O chocolate é vida, é sabor e a gente tem que estar experimentando. A Chocolate está aí fazendo há 10 anos a gente comer chocolate de qualidade e está propondo essa série de harmonização bacana. Agora eu vou harmonizar minha cervejinha Antuérpia com um chocolatezinho, tá? Tem uma medalhoca aqui também do bar do Totonho, né? Tradicional. Eu, pessoal, eu chego aqui, eles já me olham assim, você vai querer medalhoca hoje aí? Eu falo, pode descer que eu aceito e é sempre bem-vindo. Eu quero te agradecer pela visita, pela oportunidade de estar com a gente aqui. Foi muito bacana e convidar o pessoal para conhecer a Chocoarte, a página, visitar e ver o trabalho da Kelly. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso trabalho, sobre a harmonização, que é um conceito diferente. A gente está trazendo isso para Juiz de Fora, esse conceito diferente, diferenciado, né? que é muito comum na Europa, mas no Brasil, tá come... aqui Juiz de Fora, está começando a ser mais forte e trazer o diferente para a nossa cidade. Não é assim? Eles dizem que Minas Gerais é a Bélgica das cervejas, a gente vai virar a Suíça do chocolate. Todo mundo na Europa, cervejinha, um chopinho, um chocolate bem gostoso. É, saúde. Muito obrigado. Papo de Boteco. Oferecimento Bar do Totonho. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Ribeira Rabal Negócios Imobiliários, 3228 7000.